Viewers, welcome to our show, English for You. Anundi Anundi English Shikhar Anushthan Hoche, English for You. RTB, among Voice of America, Jothu Doge, School Vitik, English Shikhar Anushthan, Borobar Moto, Apna de Shatiati, Ami Mashuk City. Muloto, Bangladesh School Poja Shikati de Maje, American English Chorcha, Ebong Babar Baranoi, Amade Mulu de Show. Etharo, Kuizer Madome Medhabi de Medhatala Shujok to Takche, English for You Anushthan. Doshok, at Camera Tolishi, Takar Kilketa of Sito. তলনা রুহুল আমিন খান উচ্চ বিদ্যালয়ে যেখানে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী অপেক্ষা করছে ক্লাসরুমে এছাড়াও ক্লাসরুমে আছেন আমেরিকান নাগরিক মিস্টার জ্যাকব বার্লিন যিনি আমাদেরকে আমেরিকান ইংলিশের চর্চা এবং ব্যবহার বিষয়ে বিশদ শেখাবেন আমরা চলে যাব ক্লাসরুমে কিন্তু তার আগে আমরা জেনে নেব এই ক্যাম্পাস সম্পর্কে বিস্তারিত প্রধান শিক্ষকের মুখ থেকে লেটস টেক আলো ফ্লোরাল ওয়েলকাম টু অল Tolna Ruhulamin Khan High School was established in 1980. All works of education interested people of the area gave land and money to build this school at the beginning. At first, it was recognized as a junior school, then high school. There are 300 students in this institution at present. Co-education is going on here. There are 17 teachers and 6 third class and 4th class employees employees here. All teachers are well educated and well trained. They teach the student properly. The result of JSC and SS exam is about 98%. It is a very renowned institution. There are three academic buildings along with administrative buildings and teachers room. It is well equipped Sheikh Russell digital computer lab where students are getting opportunity to learn ICT. It is also a well-decorated science lab. The institution is making skillful human resources. A lot of ex-students of these institutions are working home and abroad successfully. It has also a school managing committee. They are very dedicated for the enhancements of the institutions. Thanks to all, thanks to RTV. সত্যি অনেক তথ্যমূলক কথাবার্তা বলেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রধান শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের কথাগুলো শোনার পরে আমরা বলেছিলাম চলে আসব ক্লাসরুমে চলে এসেছি ক্লাসরুমে অপেক্ষা করছে এক ঝাঁক শিক্ষার্থী কেমন আছো সবাই তোমাদেরকে দেখার পরে আমাদেরও অনেক ভালো লাগছে আমরাও সবাই অনেক ভালো আছি আজকে তোমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছে তোমাদের সকলের প্রিয় শিক্ষক শারমিন আক্তার ম্যাম উড ইউ লাইক টু সে সামথিং अबाउट ইংলিশ ফর ইউ আসসালামু আলাইকুম এন্ড গুড আফটারনুন টু অল I am honored to be here and thanks for getting an opportunity to say something about the TV program English for you. I am appreciating and delighting to take part in this program. Through this program today we will, we will be able to learn American English and Mr. Zeke will help us to learn. Everybody know that English is a global language and we first in 21st century is global blaze. So we should have good command in English, otherwise we won't be able to get a good job, to go abroad, to get communicate with, with other and to keep, uh, to keep up of the world. RTV has created this opportunity to, to have good command in English. Thanks for RTV and thanks Mr. Jacob. Thank you so much ma'am for your valuable speech. Students, Tomade Shokole Ratsker, English class and mentor Mr. Jacob Berlin. Mr. Jacob Berlin, please introduce yourself. Good morning, guys. My name's Jacob Berlin, and I'm an English teacher from America. Now, I can tell you are hardworking students. Are you ready to improve your English? Yes. Okay, let's get started. Thank you. Students, Voice of America, you have a A2Z word book. Yes. If you have a word book, you have a word book. Yes. If you have a আমরা আজকে যে আমেরিকান ইংলিশ শিখবো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে দুটি ভিডিও দেখব এক এক করে এবং এই ভিডিওগুলো থেকেই আমরা আসলে চর্চা করব এবং একই সাথে আমরা তোমাদের থেকেও শুনবো যে তোমাদের যে জানার জায়গাটা বা আগ্রহের জায়গাটা সেটি আসলে কেমন তো কি আমরা চলে যাব আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে ঠিক আছে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের ফার্স্ট ভিডিও দেখতে Halloween is very popular in the United States. Children trick or treat. 
They ask people for candy. Children and adults wear costumes and go to parties. In fact, there is a Halloween party tonight. I need my friend Jeannie. Jeannie! Hi! Hi, Anna. What do you need? Tonight, there is a Halloween party. I love Halloween. Are you going? I might go. I might not go. I don't have a costume. Can you help me? Dress as a genie. Great idea. I can do a genie trick, like read minds. Anna, be careful. Things might go wrong. What could go wrong? Okay. Hey, look, I'm a genie. <gasps> oh, this is going to be fun. Remember, Anna, be careful. Don't worry, Jeannie, I will. There's a Halloween party tonight. Are you going? I might go. I might not go. Excuse me? Are you really a mind reader? I might be. Okay. Tell me what I'm thinking. Sure. First, what do you do? I study. I'm a junior in college. What do you study? I study journalism. You are thinking you will graduate from college in about one year. Well, yeah, that's the plan. I told you, I'm a junior in college. Right. Um, wait, there's more. You are thinking you might get a job writing the news. I might get a job writing the news? I might? That means I might not, and I'm studying really hard. No, 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 uh, no, you will. <laughs> you will get a job writing the news. I will? You will. I will, I think. Bye, happy to help. What do you study? I study English. Can you really read minds? I might. Well, today I will ask my girlfriend to marry me. What am I thinking? Wait. Wait. You are thinking you might have a wedding very soon. Might? Might? She won't say no. Will she? No, no. She will say yes. I will have a wedding, won't I? You will. You will. Thanks. I think. Good luck. This is hard. Jeannie! Jeannie! Anna, what's wrong? I don't want to be a genie for Halloween. I might not go to the party. Of course you will go. I have another costume for you. I'm a rock star! You read my mind! No, you told me you like rock music. Oh, right. Well, I love it! Have fun, Anna. Thanks, Jeannie. I am ready for the Halloween party. But I am not going to read mimes. I might play some rock music. Or I might not. Till next time. Students, have you understood? Yes. Who want to explain? In this video, we can see there is a girl. Her name is Anna. And she told tonight is Halloween party. But she does not have any Halloween costume. Then she remember her friend Jeannie. Jeannie also like Halloween. Then Jeannie gave her Halloween costume and mind reading tricks. Seeing this, one boy and one girl come to her and said, what are they thinking? Then Anna told them what are they thinking and realized it's very tough to read someone's mind. Then she called Jeannie again and Jeannie comes and changed her costume. She gave her a rock star costume and Anna become more happy and celebrate Halloween by playing music. Thank you. Sit down.
এক কথায় যদি বলতে যাই তাহলে এই ভিডিওতে মাইটের ব্যবহার শেখানো হয়েছে ম্যাম উড ইউ লাইক টু এক্সপ্লেইন দিস ভিডিও ফর দা স্টুডেন্ট ইয়েস শিওর ইন দিস ভিডিও উই গট টু মডাল অক্সিলারিস মাইট এন্ড উইল মাইট মাইট এক্সপ্রেসেস পসিবিলিটি सपोज আই আই মাইট বাই এ কার ইটস নট সার্টেন ইট ইট হ্যাজ পসিবিলিটি আই উইল বাই এ কার সো মাইট এক্সপ্রেসেস পসিবিলিটি এন্ড উইল উইল ইটস ইট এক্সপ্রেসেস সার্টেনিটি আই উইল গো হোম আফটার আওয়ার স্কুল শিওরলি উইল গো হোম সো ইটস ইটস এক্সপ্রেস সার্টেনিটি এন্ড মাইট পসিবিলিটি এন্ড বোথ আর মডাল অক্সিলার ইজ ভার থ্যাংক ইউ সো মাচ ম্যাম প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি কোথাও যাবেন না ইংলিশ ফর ইউয়ার সাথেই থাকুন ফিরে এলাম বিজ্ঞাপন বিরতির পর ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এই মজার মজার আনন্দে আনন্দে ইংরেজি শিক্ষার আসরে আপনাদেরকে আবারও নিয়ে যাচ্ছি মূল আয়োজনে ম্যামের স্পিচ থেকে আমরা ক্লিয়ার হয়েই গেলাম আমাদের এই ভিডিওটি আমরা চলে যাব এখন আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে লেটস জাম্প ইন টু দ্য নেক্সট ভিডিও হ্যালো আই জন রাসেল হোয়েন ইজ দ্য লাস্ট টাইম ইউ ইউজ এন ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন ইউ নো লাইক গুগল পারহ্যাপস ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন লার্নিং আমেরিকান ইংলিশ You could have typed in the following in a Google search. Learn American English. Learn American English. A complete sentence would have been something like this. I want to learn American English. I want to learn American English. Or, how do I learn American English? How do I learn American English? You might be asking yourself about the connection between internet searches and pronunciation. The answer comes down to word stress. Americans often stress, or say louder or more forcefully, content words. These are words such as nouns, verbs, adjectives. In our example, how do I learn American English? Note that I stress the words learn American English. These are content words that have the most meaning. What about other words? Pronouns, prepositions, determiners, and so on. These are called function words. Americans generally do not put as much stress on these words. Let's explore some examples. Imagine you are outside on a winter day. You might say, It's cold. The stress is on cold. It's a content word. Now consider this statement. She bought a car. She bought a car. The stress is on the content words. Bought and car. She bought a car. Word stress can be difficult. But the next time you listen to American speak, pay careful attention to content words. These are words that are more likely to be stressed. That's all for today. Keep up the good work. সত্যি করে বলতে গেলে প্রত্যেকটি ভাষাই সুন্দর যখন সেই ভাষাটার সঠিক প্রয়োগ করা হবে প্রত্যেকটি ভাষার সৌন্দর্য কোথায় জানো যে সঠিকভাবে উচ্চারণ করা কোথায় স্ট্রেস হবে কোথায় চাপ হবে এক একটি ভাষার কিন্তু নিয়মের জায়গা থেকে দেখতে গেলে এক এক রকম তো সঠিকভাবে ভাষার প্রকাশ করাটা হচ্ছে ভাষার সৌন্দর্য রক্ষা করা তো আমরা যখন বাংলা বলবো তখনও সঠিক বাংলা বলবো আমরা যখন ইংরেজি চর্চা করব তখনও সঠিক ইংরেজি চর্চার জন্যই আসলে আমাদের আজকের এই প্রয়াস তো তোমাদের মধ্যে কে আজকে বুঝতে পেরেছো হাত তোলো এই ভিডিওটি অ্যাট ফার্স্ট ইউ স্ট্যান্ড আপ উই ক্যান লার্ন ইন দিস ভিডিও কন্টেন্ট ওয়ার্স অ্যান্ড ফাংশন ওয়ার্স কন্টেন্ট ওয়ার্স আর ভার্ভ অ্যাজেটিভ অ্যান্ড নাউন অ্যান্ড ফাংশন ওয়ার্স আর প্রিপোজিশন প্রোনাউন অ্যান্ড ডিটারমিনার্স আমেরিকান প্রোনাউন্স কন্টেন্ট ওয়ার্স স্ট্রেট অ্যান্ড মোর ফোর্সলি কন্টেন্ট ওয়ার্ড অ্যান্ড Do not stress function words. Okay, thank you. Sit down. Okay, I'm going to hear this video that you can hear from Mr. Jacob Berliner. Great. I can tell you guys we're learning a lot from the videos and now I'm going to help you practice speaking like a native English speaker. I'm going to teach you two sentences and show you how American English speakers stress content words. Content words are nouns, adjectives, and verbs. So let's learn two sentences that are real common I want you to practice. I want to go to 
university. Okay, this is a common sentence. Now the content words are go and university. So when a native English speaker says this, he's going to stress these two words. Listen carefully to me. I'm going to say the sentence and then I'll point to you guys and you also say the sentence and pay attention to where you stress or say louder these words. Ready? Listen and when I point to you, you guys say it. I want to go to university. Good. Okay, here's another uh, common uh, sentence you guys can practice, especially on today and uh, during the summer. It's hot, right? We say that a lot, right? So when a native English speaker says this, he says hot louder than it's. Okay, I'll say it and then I po I'll point to you guys. You ready? It's hot. It's hot. Good. One more time. It's hot. It's hot. Good. So you guys are starting to pay attention to your intonation and stress, and I can tell you're improving your English. Good job. Students, kemon lagche amader class? Bhalo. Shikhte parcho bole mone hocche? Yes. Porobortite charcha korbe? Yes. বেশি বেশি চর্চা করতে চাইলে আমাদের এ টু জেড ওয়ার্ডবুক যে বইটি দেওয়া আছে সেটির পিছনে আমাদের স্ক্রিনে একটি ওয়েব অ্যাড্রেস দেখানো হচ্ছে সেখান থেকে তোমরা ভয়েস অফ আমেরিকা থেকে নির্মিত আরও অনেকগুলো ভিডিও পাবে যেগুলো দেখে তোমাদের কোয়ারি অনুযায়ী তোমরা আরও বেশি প্র্যাকটিস করতে পারবে এখন আসলে জানার তো শেষ নেই আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সেগমেন্টে এই সেগমেন্টে মিস্টার জেকব বার্লিন তোমাদেরকে শেখাবে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশের মধ্যে পার্থক্য স্পেলিং প্রোনাউন্সিয়েশন এবং ভোকাবুলারিতে মিস্টার জেকব বার্লিন as you guys know, there are some differences between British English and American English. And we're going to talk about three areas where they are different. Vocabulary, spelling, and pronunciation. First, vocabulary. One common word is something that ladies like to carry around with them. In British English, it's called a handbag. If you go to England and you see a friend, carrying a nice handbag, you can say, oh, that's a nice handbag. But this vocabulary word in American English is called a purse. So in America, you'll say, oh, I like your beautiful purse. Okay, another common word is many of us like to watch videos or films with our friends. You can say, I like watching films with my friends. But in American English, we normally call these movies. Wow, you guys are smart. That's great. I like watching movies with my friends. Okay, so now I want to hear from you guys. Can you think of any vocabulary differences between British English and American English? Raise your hand. British people called biscuit and American people called cookie. Perfect. Yeah. Very good students. Okay, thank you very much. Now let's talk about spelling. There are some spelling differences. That's a spelling difference between British English and American English. Memorize. British English ends in S-E. And many of the words that end in S-E in British spelling end in Z or Z-E. Memorize ends in Z-E. Okay, similar, recognize. I went to the market and I recognized my friend. British spelling also ends in S-E. Recognize, I-S-E. American spelling ends in Z or Z-E. Okay, so a lot of times you'll see the S-E spelling in British English is Z-E in American English. Okay, how about you guys? Any examples of the spelling differences? Raise your hand. British people say honor is O-N-O-U-R and American people say honor is O-N-O-R. Perfect, thank you. Probably one of the biggest pronunciation differences is the vowel A. We're going to learn two words that are pronounced differently. Chance and laugh. 
British pronunciation is chance. You guys say it after me. Chance. Chance. American pronunciation, chance. Chance. Okay, now I want to hear from you guys. Can you think of any pronunciation differences between British English and American English? British people say better and American people say better. Perfect, good. Thank you very much. You can sit down. I can tell you guys have already studied a lot of English and your English is continuing to prove. Thanks for your attention. Back to you, Mashuk. Thank you. Students, what do you think about this session? Yes. Do you think about it? Yes. Okay, let's see what we learned from the beginning. Do you think about it? If you don't think about it, we'll do the mystery art. We'll go to the next segment, the dialogue segment. You can do the dialogue segment. Ma'am, do you think about the dialogue segment? Who are interested to take part about the dialogue section? Who are interested to take part about the dialogue section? Maximum right or interested, ma'am? Can you select the first pair of the first pair? First pair, Tasneem and Habiba. Hi, Tasneem, how are you? I'm fine, and you? Fine too. Tasneem, would you please tell me your aim? I want to be a doctor and serve the people of my village. And you? A school teacher. It's a noble profession. I'll teach helpless children because they cannot get a quality full education. I will set up a hospital in my village so poor people can get treatment without any cost. Yours is a noble mission. Yours also. Thank you so much, Tasneem. Thank you too. Bye. Who will want second pair? Second pair, Kashfi and Saba. Hello Saba, what's up? I'm not okay. Why? Because I got poor mark in English. I'm not that much expert in English. I only tell you how, how I have improved myself. Please tell me. Whenever I got time, I read English storybooks, watch English movies and reading English newspaper. When I will meet my friends, then I talk with them in English. Look up the words and vocabularies. Right, you are. We should practice learn because English is our global language as well as smart language. Exactly. If we want to get good jobs, then we need English. If we want to communicate with others, then we also need English. Thank you very much. I will follow you. You're most welcome. It's my pleasure. Ma'am, which pair upcoming now? Third pair, Nizu and Momo. Hello, Momo. How are you going now? I am going to join the plantation program. Where is it? In our school. You can go with me. Could you tell me the importance of trees? Sure. Trees are our breast plant. They give us fruit, fruit and shelter. I think they give us oxygen. Without oxygen, cool trees. Yes, we must not cut down tree without any reason. We must tell people about the importance of trees. Let's go. Join the program. Thank you, Nijum. Welcome, Momo. Hello, Khalid. How are you? I am fine. And what's up with you? I am well. What's about your exam preparation? You know my exam is knocking at the door, but I could not study at night for load shedding. Really, it's a problem. It's so will hamper your study. I have a charger, but it's not okay because it's what weather. Really, it's a great concern. Government shouldn't come forward to solve the problem. Thank you. Let's me go, Khalid. Finally, our fifth pair coming, right, ma'am? Fifth pair, Toshin and Ashraful. Hello Toshin, have you watched the final match on TV? Yes, I have watched. What about you? I have also watched. Thought I had no desire to watch it. Why? Because my favorite team not qualify for the final. How have you enjoyed it? Not at all. Why? Both the teams played disappointing game. You are right. I could not enjoy the game. Oh, thanks. You are welcome. Let's go, Ali. Piyadashok. এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে আপনাদের যদি ভালো লাগে সেটি হবে আমাদের সার্থকতা আমরা চলে যাব কিন্তু চলে যাওয়ার আগে আমাদের প্রিয় শিক্ষকের কাছ থেকে তার অভিমত শুনব ম্যাম উড ইউ লাইক টু সে সামথিং অ্যাবাউট টুডেজ শো টুডে ইট ওয়াজ আওয়ার বেস্ট ক্লাস সো মেনি থিংস উই হ্যাভ লার্ন টুডে উই লার্ন ডিফারেন্সেস বিটুইন আমেরিকান ইংলিশ আমেরিকান ইংলিশ অ্যান্ড ব্রিটিশ ইংলিশ অ্যান্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভোকাবুলারিজ অ্যান্ড প্রোনাউন্সিয়েশন উই হ্যাভ অলসো লার্ন সো থ্যাংকস আর টিভি অ্যান্ড Thanks, English for your program. Thank you so much, ma'am. Mr. Jacob Berlin, please say something to the student. I had so much fun teaching English today. I hope you guys also enjoyed the program. Take what you learned and practice it with your friends at home. Thanks again for the opportunity. Priyadashuk, 
একদমই সময় হয়ে গেছে আমাদের চলে যাওয়ার চলে যাচ্ছি কিন্তু বলে যাচ্ছি আবারও আসছি আগামী সপ্তাহে অন্য কোনো ক্যাম্পাসে অন্য এক ঝাঁক শিক্ষার্থীদের সাথে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বিদায় নিচ্ছি মাসুক সিদ্দিক আল্লাহ হাফেজ